Sempre quando chega dezembro, dá aquela vontade enorme da gente assistir vários filmes de Natal. Fala aí! Então, eu trouxe 10 animações pra você assistir sozinho, com a família, com seu parceiro, com a sua parceira, com seu amigo, com quem você quiser, nesse mês natalino. Coloque seu gorrinho e vamos lá! Eu tô com o meu já! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes e eu duvido que você conhece todas as 10 animações que eu vou falar nesse vídeo. Assista o vídeo inteiro e se você conhecer todas elas, comente aqui embaixo. Eu conheço todas. A primeira da nossa lista se chama Como Salvar o Papai Noel. É muito engraçado, o estilo da animação é muito bonito e é de 2013. Tem aproximadamente uma hora e 20 minutos de duração e na história o Papai Noel mostrou a máquina do tempo secreta para um carinha chamado Bernard. Ele é um elfo e quase ninguém conhece essa máquina. Mas aí um exército invade o Polo Norte para saber onde que tá essa tal máquina do tempo. E se eles descobrirem onde ela está, o Natal de todo mundo pode ser prejudicado. Então, para resolverem isso, uma corrida contra o tempo começa para salvar o Papai Noel antes que todo mundo descubra o segredo do Natal. Quem dubla o elfo Bernard é o Martin Freeman, que faz o Dr. Watson na série Sherlock. Como salvar o Papai Noel pode ser assistido na Amazon Prime Video para quem tem a versão premium e também tem aqui no YouTube. O Grinch, clássico filme de Natal que em 2018 ganhou uma animação feita pela Illumination, o mesmo estúdio de meu malvado favorito. <risos> O filme conta a história de Grinch, que odeia o Natal e quer que todos da cidade sejam tão infelizes quanto ele. O Grinch tenta de tudo, coloca em ação todos os truques que ele conhece, tudo para roubar e acabar com qualquer vestígio de Natal. Você é muito mal, sabia? Que cara triste, gente. Natal é sensacional. Natal é tempo de felicidade, de alegria, nascimento de Jesus, família reunida, tudo de bom, gente. Essa animação do Grinch vale muito a pena assistir, ainda mais se você é fã do filme live action clássico do Grinch. Quem dubla ele nessa animação é o Benedict Cumberbatch, que é o Sherlock da série que eu acabei de falar e também é o Doutor Estranho. A animação do Grinch tem aproximadamente uma hora e meia de duração e dá pra você assistir aqui no YouTube. <risos> Shrek Bate o Sino é um curta-metragem de 28 minutos e é especial de Natal, que acontece depois de Shrek terceiro. E nele, Shrek e Fiona estão tentando aproveitar o máximo possível da vida de casado com seus três filhos, mas aí aparece o burro todo animado com o Natal e fica perturbando o Shrek, que não tá nem aí pro Natal. Só que a Fiona tá toda alegre com seu primeiro Natal em família com o Shrek e seus filhos. E ela quer comemorar essa data abençoada, né galera? E aí, a partir daí, o Shrek corre muito pra conseguir aprontar a festa a tempo. Mas aí aparece o burro, o Pinóquio, o gato de botas, os três porquinhos, o lobo mau, o biscoito, os três ratinhos geral na casa do Shrek na noite de Natal. E isso deixa o cara pistola, né? O que não é nada legal. As vozes são as mesmas e Shrek bate o sino é de 2007 e dá pra assistir na Netflix. Operação Presente, uma animação produzida pela Sony Pictures Animation, o mesmo estúdio de O Bicho Vai Pegar e Homem-Aranha no Aranha Verso. Com parceria da Edman Animation, que é um dos estúdios que fez A Fuga das Galinhas e o Wallace Gromit, A Batalha dos Vegetais. Operação Presente conta a história do Papai Noel que entrega presentes para todas as crianças do mundo. Mas nesse Natal, uma criança corre o risco de ficar sem seu presente. Então, o Arthur, o filho do Papai Noel, tem uma missão muito importante, entregar o presente de uma garotinha o mais rápido possível. A animação é de 2011 e tem quase uma hora e 40 minutos de duração e dá pra você assistir Operação Presente na Netflix. Vem comigo, vou mostrar o segredo de família do Papai Noel. Beto o Travesso. O Beto é um elfo que trabalha na oficina do Papai Noel e ele é muito animado e bagunceiro. Só que na cidade, Bluesville, 
toda a população é desanimada e ninguém dá uma única risada sequer e nunca estão felizes. Então, o grande Beto tem a missão de levar alegrias e sorrisos para os habitantes dessa cidade. Só que o cara é muito atrapalhado e travesso mesmo. Eu assisti ele na minha infância e tenho até o DVD, galera. Sério, eu tenho guardado até hoje. Vale a pena assistir Beto ou Travesso é considerado um média-metragem de 2005 e tem 45 minutos de duração. Klaus, a animação original Netflix lançada em 2019 e que foi indicada ao Oscar. Conta a história de um carteiro e um fabricante de brinquedos que se tornam amigos e levam alegria a uma cidade sombria. Só que eles vão ter muitos desafios para cumprirem o que precisam fazer e ainda precisam levar a magia do Natal para muitas crianças. Quem faz a voz original do Klaus é o ator J.K. Simons, o famoso JJJ do Homem-Aranha. A animação é muito bonita e tem aproximadamente 1 hora e 40 de duração e dá pra você assistir na Netflix. O Klaus é o máximo! O Klaus? Mas e eu? Ai... Se você gosta do Natal, gostou da minha fantasia de Papai Noel e tá curtindo esse vídeo, então não se esqueça de deixar seu like agora no vídeo. Se inscreva se você for novo, porque aqui você conhece tudo sobre as animações, teorias, listas de filmes pra assistir, um monte de coisa boa aqui no canal, beleza? Raio Filmes é top, por isso que você precisa se inscrever. É nóis! DreamWorks Férias Clássicas. Esse é uma série de curtas metragens de 2011 feito pela DreamWorks. E em cada episódio, os personagens dos filmes filmes da DreamWorks passam por diferentes aventuras com o espírito de Natal. Os dois primeiros episódios são com a galera de Madagascar. O terceiro é de como treinar o seu dragão. O episódio 4 é com a turma do Shrek e o último com os pinguins de Madagascar. São bem fofos e super engraçados, galera. Tá aí disponível na Netflix Vai lá dar uma conferida. A Estrela de Belém. Essa animação é de 2017 e conta a história do nascimento do menino Jesus. Só que o foco é mais no ponto de vista dos animais. O burro Bu, a pomba Davi e a ovelha Ruth que passam por grandes aventuras juntos. O filme foi produzido pela Sony Pictures Animation. Tem quase uma hora e meia de duração e tá disponível na Netflix. O Estranho Mundo de Jack da Disney, que conta a história de um carinha chamado Jack e ele tá cansado da mesma rotina de sempre, sustos e gritos. E aí ele decide que quer espalhar a alegria do Natal pra geral. Mas a missão do Jack ameaça o Papai Noel e coloca as crianças em perigo. Oh, 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 oh. É uma clássica animação do Tim Burton e da Disney e é do ano de 1993. Tem aproximadamente uma hora e vinte de duração e está disponível no Disney Plus. O Natal Mágico do Mickey nevou na casa do Mickey. Esse é um dos maiores crossovers que existe na história das animações. Na época do Natal, uma forte tempestade de neve deixa Mickey e seus amigos presos dentro da casa do Mickey. E aí, vários personagens da Disney, como Ursinho Poo, Leitão, Minnie, Ariel, Branca de Neve, Aladdin, Pinóquio, Pumba e muitos outros personagens decidem assar biscoitos e fazer chocolate para alegrar a noite de todo mundo. E juntos, eles assistem a vários filmes e conversam, comem bastante e se divertem muito, celebrando e descobrindo o verdadeiro espírito do Natal. É muito fofo e dura apenas uma horinha só. E aí, qual desses você vai assistir nesse Natal? Escreva aqui embaixo pra mim. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, valeu, tchau e um ótimo Natal pra você, pra sua família e tudo de bom sempre, galera. Aproveite o Natal e é nóis!